Muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. Continuamos hablando de los conjuntos. Recordemos que la clase pasada vimos el concepto de conjunto, cómo se nombran los conjuntos, cómo se determinan y cómo se representan. El día de hoy vamos a ver que entre los conjuntos se pueden hacer varias operaciones. Entonces vamos a iniciar con la unión entre conjuntos. Esa es la primera operación que vamos a ver. Bueno, entonces, la unión, como su palabra lo dice, consiste en que tomamos dos o más conjuntos y unimos los elementos de ellos, que los conforman, para formar un nuevo conjunto. Eh, aclaro que las operaciones entre conjuntos, todas ellas buscan formar un nuevo conjunto. Entonces, en la unión tomamos todos los elementos de los conjuntos que participen en esa operación y formamos un nuevo conjunto, pero con una condición, que si hay elementos comunes entre ellos, entre los dos o los tres que participen, eh, esos elementos se escriben una sola vez. Entonces, los elementos comunes se escriben una sola vez. Para poder realizar esta operación, entonces utilizamos diagrama de Venn y damos la respuesta en diagrama de llaves. Veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto A. El conjunto A formados por las letras de la palabra Amor, entonces amor está formado por A, M, O, R. Y vamos a tener el conjunto B formado por las vocales A, E, I, O, U. Entonces, estos son dos conjuntos independientes, el conjunto A y el conjunto B. Vamos a formar un nuevo conjunto mediante la operación llamada unión. Entonces les decía que se soluciona la operación para realizar esta unión es en diagrama de B. Entonces realizamos el diagrama para el conjunto A. Como se trata de unión, hacemos los dos diagramas unidos. Y vamos a colocar su nombre. Este es el diagrama de Ben para el conjunto A. Y este es el diagrama para el conjunto B. El símbolo de la unión, entonces lo voy a colocar aquí, es una especie de U mayúscula, pero sin el palito. Entonces lo colocamos en la mitad. A unión B. Vamos a empezar a distribuir los elementos. Aquí son los elementos de A, aquí los elementos de B y en el centro los elementos comunes para los dos. Entonces comenzamos. A. A es de los dos. Como está en el conjunto A y está en el conjunto B, le corresponde en el centro. Que quiere decir que el elemento A pertenece al conjunto A y al conjunto B. Vamos con M. M es únicamente de A, entonces queda aquí el elemento M. Bueno, vamos con el elemento O. El elemento O pertenece a los dos, entonces como pertenece a los dos, queda en el centro. Y R, el elemento R solamente es de A, entonces queda en el lado del conjunto A. Ahora vamos a analizar los elementos del conjunto B. A, ya lo habíamos colocado en el centro porque es de los dos, es común para los dos. E, solamente es de B, entonces lo colocamos en la parte del diagrama de B. I, es solamente de B, entonces colocamos. O, como es de los dos, ya lo colocamos en la mitad. Y U, es solamente de B. Bueno. Ahí lo único que hemos hecho es 
colocar, distribuir los elementos, pero no está realizada la operación. La operación consiste en el rayado o colorear. Entonces, vamos a rayar la unión. La unión dijimos al comienzo del video que era la unión de, de todos los elementos, de los dos conjuntos que participan. Entonces, se raya todo. En la unión rayamos o tú puedes en tu cuaderno colorear. Y coloreamos todo. Esta es la operación que nos demuestra la unión de dos conjuntos. Ahora vamos a dar la respuesta. Como todo problema tiene una respuesta, entonces se hace el diagrama de llaves. Y queda así. A, unión, el símbolo, B, igual. Y recuerden que la clase pasada vimos el símbolo llave. Abrimos la llave. Y empezamos a colocar todos los elementos que participaron. Y los repetidos quedaron en la mitad, es decir, comunes. Podemos decir comunes o repetidos en el centro para decir que solo se ubican una vez. Entonces comenzamos a colocarlos. M, coma, recuerden que en el diagrama de llaves se separan con comas. R, A, O. E, I, U. Y ahí ya tenemos la respuesta de la unión. Entonces ya podemos decir que A unión B está formado por M, R, A, O, E, I, U. Y la A y la O que estaban comunes para los dos, es decir, repetidos, quedaron una solita vez. ¿Listo? Veamos otro nuevo ejemplo. Aquí tenemos el conjunto G. Y ese conjunto está formado por los números dígitos. Recuerden que dígitos viene la palabra dedos. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 9 números y con el 0, 10. Tenemos 10 dedos, ¿verdad? Entonces, el conjunto G formado por los números dígitos. Y el conjunto H formado por los números pares menores que 10. Entonces, 0, 2, 4, 6 y 8. Con estos dos conjuntos nos piden que hagamos la unión. Entonces, recordemos, debemos hacer diagrama de B. La operación que nos permite hallar la unión es el diagrama de B. Entonces, hago como las argollitas de los casados, ¿cierto? Entonces, una argollita para el conjunto H y está unida con el conjunto el conjunto G con el conjunto H. Y les colocamos los nombres. Entonces, este es el conjunto G, este es el conjunto H y en el centro el símbolo que es la unión. Y comenzamos a colocar los elementos. Recordemos, el centro es para que los que están repetidos se ubiquen una sola vez. Veamos. Comenzamos. Cero. Ay, ah, cero es dígito y cero es par. Entonces, está en los dos, queda en la mitad. Uno. Uno es dígito, pero no es par. Entonces, queda solamente, pertenece solamente a G. Dos. Está en los dos, observemos. El dígito y es par, entonces su lugar es en el centro por estar repetido para los dos, ser común. 3, el número 3 es solamente dígito, entonces queda en, en G. 4, el número 4 es un número dígito y a la vez es un número par, entonces lo ubicamos aquí en la mitad. 5, no está en común con H, porque solamente es dígito, entonces 5 queda aquí. 6, es dígito, está en los dos y es par, entonces queda en el centro. 7, es un número dígito nada más, porque es impar. 8, está en los dos, es dígito y es par. Y 9. Como podemos ver, el conjunto H, 
para él solo no le quedó ninguno. Todos sus elementos son a la vez del conjunto G. Entonces se puede dejar aquí vacío. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el rayado. Recordemos que así es solamente distribuir los elementos. Para que realmente esté hecha la operación, para que realmente exista la unión, se debe hacer el rayado. ¿Y cuál es el rayado de la unión? Todo. Entonces rayamos todos los diagramas. Bueno, ahora vamos a colocar la respuesta. Entonces la respuesta es G unión H igual y abrimos llave. Y colocamos los elementos que quedaron y nos damos cuenta que los elementos comunes que eran los números pares quedaron una sola vez en el centro. Y empezamos a colocar la respuesta. No interesa el orden, el orden de los humanos no altera el resultado. Entonces yo puedo colocarlos como vienen de allá hacia acá. Entonces digo 1, 3, sigo mirando, 5, 7, 9 y ahora los del centro. 0, 2, 4, 6 y 8. Y cerramos la llave. Bueno, ya hemos colocado todos los elementos, cerramos la llave y esta es la respuesta de la unión. Bueno, entonces les dije que para hoy tenemos dos operaciones. Vamos a ver la segunda, que es la intersección. Bueno, la segunda operación que se realiza entre conjuntos es la intersección. La intersección es la operación contraria de la unión, por lo tanto, su símbolo también es lo contrario, como una N, pero lo mismo, sin palito, como una puerta. En la intersección se toman los elementos comunes a los dos o tres conjuntos que participen en la operación. Y esa es la respuesta, son los comunes. Veamos un ejemplo. Entonces tenemos el conjunto M y el conjunto N. El conjunto M va a estar formado por los días de la semana. Entonces, vamos a colocarlo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ahí terminamos de completar. Bueno, y el conjunto N va a estar formado por los días de la semana que comiencen por M. Entonces, ¿qué días de la semana comienzan por M? Muy bien, martes y miércoles. No hay más días de la semana que comiencen por él, ¿cierto? Entonces, la operación consiste en que vamos a formar un nuevo conjunto solo con los elementos que estén comunes. Y se hace la misma gráfica, el mismo diagrama de B. Entonces, un diagrama para M y un diagrama para N. Y vamos a empezar a ubicar los elementos. Lo marcamos. M, N y el símbolo intersección. Y entonces se lee M intersección N. Y empezamos a ubicar los elementos. Entonces, lunes. ¿Es de los dos? No, ¿cierto? Solo de M. Entonces, lunes. Martes. ¿Es de los dos o solo de M o solo de N? Ah, martes es de los dos. Entonces queda aquí. Voy a ampliar un poquito para que eh, se note mejor. Yo voy a agrandar acá el centro. Y es martes. 
Listo, vamos. Miércoles es de los dos. Sí, entonces queda en la mitad. Jueves es solamente de M. Viernes es solamente de M porque no se escribe con M. Sábado. Y domingo. Bueno, y como vemos, nos pasó lo mismo que en un ejemplo anterior de la unión, que un conjunto puede quedar vacío, porque recuerden que vimos que existe el conjunto vacío, ¿cierto? Entonces, se, como ustedes pueden observar, se representa igual. ¿Qué es lo que cambia? El rayado. En la unión se raya todo, es decir, que con los mismos conjuntos yo puedo hacer unión e intersección a la vez. Si me pidieran unión, rayaba todo, pero como me piden intersección, solo rayo el centro. Y ya tenemos la respuesta. Entonces yo digo que M intersección N es igual... Lo que tenían en común era martes y miércoles, que a la vez eran los conjuntos de N. Puede suceder eso. Martes y miércoles. Y ya tenemos la respuesta. Bueno, entonces recapitulemos. La intersección solamente es for, forman al nuevo conjunto los elementos que estén en común para los dos conjuntos. Veamos entonces en el nuevo ejemplo, vamos a tener el conjunto P y el conjunto Q. El conjunto P va a estar formado por los números de 1 a 10. Entonces 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, esa es la característica, o sea, por comprensión sería números de 1 a 10. Y el conjunto Q, por comprensión, vamos a decir números de 5 en 5 hasta 20. Entonces sería 5, 10, 15 y 20. Bueno, entonces vamos a hacer la intersección. Recuerden que la intersección es los elementos que estén comunes para los dos, o sea, repetidos en los dos conjuntos. Y la operación consiste en hacer diagrama de Venn unidos, es decir, en la unión y en la intersección se hace la misma gráfica. Lo que cambia es el rayado. Vamos a colocar los nombres. Conjunto P, conjunto Q y en el centro el símbolo intersección. Y se lee P, intersección, Q. Y empecemos a colocar los elementos. Uno es solamente de P. Dos es solamente de P, ¿cierto? Tres solamente de P. Cuatro solamente de P. 5, ah, aquí lo tenemos en Q, entonces los elementos comunes quedan en la mitad. 5, 6, solamente de P, 7, solamente de P, 8, también solamente de P, 9, de P, 10, es de los dos, entonces queda aquí en el centro. Ahora vamos a analizar a Q. 5, como era de los dos, ya quedó en la mitad. 10 también era de los dos, quedó en la mitad. 15 es solamente de Q, queda aquí. Y 20 también es solamente de Q. Bueno, ahora el rayado. ¿Qué debemos rayar en la operación de la intersección? El centro, ¿verdad? Entonces aquí rayamos y ya tenemos la respuesta. Y... La, el nuevo conjunto que se formó llamado, se llama P intersección Q, abrimos llave, 
ese nuevo conjunto está formado por los elementos 5 y 10. 5 y 10. Y cerramos la llave. Entonces, de dos conjuntos que teníamos, formamos uno nuevo y ya tenemos tres conjuntos. El conjunto P, el conjunto Q y el conjunto P intersección Q. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Eh, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.